el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fueron asesinados en Xochimilco, en la CDMX, y no sabemos exactamente qué, cuál es el móvil de todo este asunto. Por un lado, ¿estamos hablando de violencia política o estamos hablando de, una, de un delito más de los tantos que se cometen en este país? A bordo de motocicletas atacaron a estas personas, dos muertos, pero en un vehículo oficial. Esa es la parte que llama la atención, vehículo oficial, es decir, pues sabían que se trataba a lo mejor de alguien relacionado o con las elecciones o con algo. Más allá de las intenciones de que ahora sí vamos a investigar, más allá de los discursos que se dieron en la mañanera de este miércoles, de todos van a recibir protección, hay que regresar al origen de todo esto, la violencia política. Entre candidatos, suspirantes, aspirantes, trabajadores y todo lo que quieran y manden, estamos rompiendo ya el récord de violencia política que se había establecido desde el 2018, en el 2021 también, y desde luego desde antes, pero ahora estamos hablando de más víctimas. ¿Cuál es el chiste de todo esto? Pues simple y sencillamente actuar después de, vamos a investigar después de, vamos a ver después de, vamos a ver después de. En el caso, por ejemplo, de Jalisco tenemos un caso en donde una persona ligada al Partido Verde que tenía que ver con un municipio de Jalisco que fue asesinado, ya se resolvió que fue un asunto... Pues no político, sino un asunto relacionado con, pues ahora sí que con un delito, de los tantos delitos. Pero más allá de eso, más allá de eso, lo importante es señalar que vivimos en un país no solamente violento, no solamente peligroso, sino que la gente que supuestamente debería de estar protegida o que tiene pues algo para estar protegida, pues no lo está. Hace unos días vivimos este asesinato a una candidata de Morena en Celaya en pleno acto proselitista. ¿Qué ha pasado con ese caso? Nada. ¿Sabemos quién fue? No. ¿Tenemos idea de qué pasó? No. Ahora son elementos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, esto va a ser cada semana, cada día constantemente, va a haber un paro, va a haber una... No, porque así se hace en este país, la violencia cotidiana, la violencia de siempre, la violencia que no termina, pero eso sí, vivan las elecciones, vivan los candidatos, vivan los partidos y el país se deshace por la maldita violencia criminales que hacen lo que quieren donde quieran ahí les voy